আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশের যে যেখানে আছেন সবাইকে প্যারাইটাল বোন্স এর পক্ষ থেকে স্বাগত তো আজকে আমাদের টপিক হলো প্যারাইটাল বোন্স আমাদের বডিতে দুইটি প্যারাইটাল বোন্স আছে রাইট এন্ড লেফট প্যারাইটাল বোন্স যার টাইপ হলো ফ্ল্যাট বোন্স এবং এটি ওসিফিকেশন এটির ওসিফিকেশন হলো ইন্টারম্যাম্বেনাস ওসিফিকেশন তো প্যারাইটাল বোন্স এর প্রথমে আমরা সাইড ডিটারমিনেশন জানবো কোনটা কোন সাইডের প্যারাইটাল বোন্স তো সাইড ডিটারমিনেশনের ক্ষেত্রে আমাদেরকে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে যে এই প্যারাইটাল বোন্স একটি চার কোনা বোন্স এবং এটি চারটি অ্যাঙ্গেল আছে একটি হলো এন্টার সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল বা ফ্রন্টাল অ্যাঙ্গেল আর একটি হলো এন্টার ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল বা স্প্যানার্ডাল অ্যাঙ্গেল আর একটি হলো এন্টার সরি পস্টার সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল বা অক্সিপিটাল অ্যাঙ্গেল একটি হলো পস্টার ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল বা মাস্টার অ্যাঙ্গেল আর দুইটি সার্ভিস আছে একটি হলো এক্সটার্নাল সার্ভিস যেটি কনভেক্স আর একটি হলো ইন্টারনাল সার্ভিস যেটি কনকেইভ তো এক্সটার্নাল সার্ভিসটি আমার স্বাভাবিকভাবেই ল্যাটারালি থাকবে মানে বাইরের দিকে থাকবে আর ইন্টারনাল সার্ভিসটি থাকবে মিডিয়ালি তো এখন আমরা যে জিনিসটি দ্বারা আমাদের সাইড ডিটারমিনেশন খুবই সহজেই বোঝা যাবে সেটি হল এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল তো চারটি অ্যাঙ্গেলের মধ্যে কোনটি এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল আমরা কিভাবে বুঝবো এটি বোঝার ক্ষেত্রে প্রথম যে পয়েন্ট সেটি হল এই এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেলটি খুবই সূক্ষ্ম থাকবে মানে শার্প থাকবে অন্যান্য অ্যাঙ্গেলের তুলনায় লক্ষ্য করি যদি এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেলটি খুবই শার্প আছে আর সেকেন্ড যে পয়েন্টটি হল এখানে আমরা ইন্টারনাল সার্ফেসে কিছু শাখা পোশাকার মতো গ্রুপ দেখতে পাচ্ছি গাছের শাখা পোশাকার মতো আমরা গ্রুপ দেখব যদি খেয়াল করি এই গ্রুপগুলা হলো আমাদের মেনিং চেসের যে ভেসেলস থাকে এই ভেসেলস গুলার লোজ করে গ্রুপ গুলা তো এটাকে বলা হয় ফারুস ফর মেনিজেল ভেসেলস তো আমরা খেয়াল করলে দেখবো যে একটি অ্যাঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল থেকে এই গ্রুপ গুলা অরিজিন করতেছে বাকি অ্যাঙ্গেলে কিন্তু গ্রুপের অরিজিন দেখা যাচ্ছে না আমরা খেয়াল করলে দেখব এই চারটা অ্যাঙ্গেলের মধ্যে দেখবো যে সূক্ষ্ম যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেখান থেকে এই গ্রুপটি অরিজিন করতেছে এই গ্রুপ এই অ্যাঙ্গেলটি হলো এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল তো আমরা এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল চিনে ফেললাম তো এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেলটি বোন্সের এন্টারিয়রলি থাকবে এবং ইনফিরিয়রলি থাকবে তাহলে আমরা খুব সহজে বোন্সের সাইড ডিটারমিনেশন করতে পারবো তখন আমরা এন্টারো ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেলে এভাবে ধরবো আমার যে সাইডের বোন্স সেই হাতের থাম এবং ইন্ডেক্স ফিঙ্গার দিয়ে এভাবে করে এভাবে ধরতে হবে এনাটমিক্যাল পজিশনের বোন্সটিকে ধরে আমরা আমারটা যেহেতু রাইট সাইডের বোন্স আমি এটাকে রাইট সাইডে রেখে এইভাবে রাখবো রেখে বলবো দিস ইজ দা এনাটমিক্যাল পজিশন অফ রাইট সাইডেড প্যারাইটাল বোন্স প্রথম প্রথম যে পয়েন্টস সেটি হলো দা এক্সটার্নাল সার্ফেস ইজ কনভেক্স আর দা এন্টারিও ইনফিরিয়র অ্যাঙ্গেল ইজ ডিরেক্টেড এন্টারিওরলি অ্যান্ড ইনফিরিয়রলি অ্যান্ড ইট ইজ একিউট অ্যান্ড দা ইনফিরিয়র বর্ডার ইজ কনকেভ তো এই ছিল বোন্সের সাইড ডিটারমিনেশন এবং এনাটমিক্যাল পয়েন্টস তো এখন আমরা প্যারাইটাল বোন্সের সার্ফেস এবং বর্ডার সম্পর্কে জানবো প্যারাইটাল বোন্সে দুইটি সার্ফেস এবং চারটি বর্ডার আছে সার্ফেস দুটি হলো এক্সটার্নাল সার্ফেস যেটি কনভেক্স এবং ইন্টারনাল সার্ফেস যেটি কনকি আর বর্ডার হলো এন্টারিয়র বর্ডার বা ফ্রন্টাল বর্ডার পস্টেরিয়র বর্ডার বা অক্সিপিটাল বর্ডার সুপিরিয়র বর্ডার বা সেজাইটাল বর্ডার ইনফিরিয়র বর্ডার বা স্কোয়ামাসাল বর্ডার তো আমরা এখন সার্ফেসে আসি এক্সটার্নাল সার্ফেস এক্সটার্নাল সার্ফেসের মাঝামাঝিতে আমরা যদি খেয়াল করি দেখবো একটি উঁচু জায়গা আছে সেন্টারে এই উঁচু জায়গাটিকে বলা হয় প্যারাইটাল টিউবার বা প্যারাইটাল এমিনেন্স এই প্যারাইটাল টিউবার কিছু ইম্পর্টেন্স আছে যেগুলো অবশ্যই মুখস্থ থাকা লাগবে প্রথম ইম্পর্টেন্সটি হলো যে আমাদের ইন্টারউটার লাইফে প্রত্যেকটি বোন্স কিন্তু ম্যাম্বেন হিসেবে থাকে পরবর্তীতে সেটি বোন্সে রূপান্তরিত হয় তো স্বাভাবিকভাবে প্যারাইটাল বোন্স ও ম্যাম্বেন হিসেবে ছিল পরবর্তীতে সেটি প্যারাইটাল বোন্সে রূপান্তরিত হয়েছে তো এই প্যারাইটাল টিউবার থেকেই কিন্তু প্যারাইটাল বোন্সের ওসিফিকেশন শুরু হয় মানে এই প্যারাইটাল টিউবারটি ওসিফিকেশন সেন্টার হিসেবে কাজ করে এটি ছিল প্রথম ইম্পর্টেন্স সেকেন্ড ইম্পর্টেন্স যেটি হলো যে আমাদের বডিতে দুইটি প্যারাইটাল বোন্স আছে আমার এটা রাইট সাইডেড প্যারাইটাল বোন্স আমি যদি আমার লেফট হ্যান্ডকে লেফট সাইডেড প্যারাইটাল বোন্স হিসেবে কল্পনা করি তখন এই যে আমার রাইট সাইডেড প্যারাইটাল বোন্স এর প্যারাইটাল টিউবার থেকে লেফট সাইডের প্যারাইটাল বোন্স এর প্যারাইটাল টিউবার পর্যন্ত যে দূরত্বটা আছে সেটি হবে আমার স্কালের বেশ থার্ড যে ইম্পর্টেন্স সেটি হলো যে এই প্যারাইটাল টিউবারের অপোজিট সাইডে ব্রেইনের ওয়ার্নিংস এরিয়া থাকে আমরা যদি ব্রেইন এবল যখন পড়ব তখন আমরা এই ব্রেইনের এরিয়া সম্পর্কে জানতে পারবো এই ওয়ার্নিক্স এরিয়াটি এটি প্রিন্টিং এবং রাইটিং এর ক্ষেত্রে কাজ করে আর ফোর্থ যে ইম্পর্টেন্স সেটি হলো ইট ফর্মস এন ইম্পর্টেন্ট বনি ল্যান্ডমার্ক তো এই চারটি ইম্পর্টেন্স অবশ্যই মুখস্থ থাকা লাগবে সেকেন্ড যে আমরা এক্সটার্নাল সার্ফেসের সেকেন্ড যে বিষয়টি সেটি হলো যে ইনফিরিয়র বর্ডারের উপরেই যে এখানে দুইটি লাইন থাকে যদিও বোন্সে বোঝা যায় না অতট
অক্সিপিটাল সরি প্যারাইটাল ফরামেন এই প্যারাইটাল ফরামেনের মধ্য দিয়ে ব্রাঞ্চেস অফ অক্সিপিটাল আর্টারি পাস করে এবং পাস করে এমিসারি ভেইন এমিসারি ভেইনটি এই প্যারাইটাল ফরামেনের মধ্য দিয়ে পাস করে গিয়ে সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাসের সাথে কমিউনিকেট করে এখানে থাকে সুপিরিয়র সাজাইটাল সাইনাস তো এই সম্পর্কে আমরা পরবর্তীতে জানবো তো এখন আমরা আমাদের গেল এক্সটার্নাল সারফেস তো এখন আমরা প্যারাইটাল বোন্স এর ইন্টারনাল সারফেস সম্পর্কে জানবো ইন্টারনাল সারফেস এ প্রথমে এই যে জিনিসটি আমাদের দেখতে হবে সেটি হলো যে সুপিরিয়র বর্ডার যে আছে এই সুপিরিয়র বর্ডারের ঠিক নিচেই একটি গ্রুপ থাকবে এই গ্রুপটা অপোজিট সাইডের যে প্যারাইটাল বোন সেই প্যারাইটাল বোন্স এর সাথে যখন আর্টিকুলেট করবে তখন ফর্ম করবে সেজাইটাল সালকাস এই গ্রুপটা সেজাইটাল সালকাস ফর্ম করবে দুইটি বোন্স একত্রে হয় এই সেজাইটাল সালকাস টি লুজ করবে সুপিরিয়র সেজাইটাল সাইনাস আর এই মার্জিন অফ দ্য সেজাইটাল সাইনাস গিভস অ্যারেঞ্জমেন্ট টু ফক্স সেরিবি ফক্স সেরিবি হল মেনিন জেসের ডুরামেটারের একটি ফোল্ড এ সম্পর্কে আমরা ব্রেইন আইবল কার্ডে বিস্তারিত জানবো তো এই গেল একটি জিনিস আর নেক্সট ডে সেটি ইম্পর্টেন্ট যেটি সবচেয়ে বেশি দেখবো যে ইন্টারনাল সারফেসে গাছের শাখা বসাকার মতো কিছু গ্রুপ থাকবে যদি খেয়াল করি দেখব এই যে গাছের শাখা বসাকার মতো গ্রুপ থাকবে এই গ্রুপ গুলাকে এই গ্রুপ গুলা মেনিনজেস এর মধ্যে যে ভেসেলস আছে এই ভেসেল গুলাকে লুজ করার জন্য থাকে তো এই গ্রুপ গুলার লুজ করবে মেনিনজিয়াল ভেসেলস তো নেক্সট যে জিনিসটা থাকবে আমরা যদি খেয়াল করি দেখব এই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না এই ইন্টারনাল সারফেস এর মধ্যে কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র বা পিট আছে এগুলাকে বলা হয় গ্রানুলার ফোবিওলা এই গ্রানুলার ফোবিওলা গুলো লুজ করে এরাকোনয়েড গ্রানুলেশন তো এরাকোনয়েড গ্রানুলেশন কি বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে তো এরাকোনয়েড গ্রানুলেশন প্লাস স্কাল বোন্স এর কিছু মিটিং পয়েন্ট ব্যাগমাস টেরিয়ন এস্টেরিয়ন ইত্যাদি প্লাস সুচার স্কাল বোন্স এর জয়েন্ট গুলা এ সম্পর্কে আর একটি ভিডিও আছে যেটি লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব এই ভিডিওর সাথে এড করিনি কারণ ভিডিওটি বেশি বড় হয়ে যাবে তো ওই ভিডিওটি দেখলে আশা করি সব কিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ তো এখন ইন্টারনাল সারফেসে ছিলাম আমরা ইন্টারনাল সারফেসের পিট গুলাকে বলা হয় গ্রানুলার ফোবিলা যেগুলো এয়ারকনার গ্রানুলেশন লুজ করবে আর ইন্টারনাল সারফেসের মধ্যে কিছু উঁচু জায়গা এবং কিছু নিচু জায়গা আছে এই উঁচু জায়গাকে বলা হয় জায়রি এবং নিচু জায়গাকে বলা হয় সালকি হাত দিলেই বুঝতে পারবো এগুলা হলো ব্রেইনের ইম্প্রেশন সালকি এবং জাইরি যা আমরা পরবর্তীতে জানতে পারবো ব্রেইন পড়ার সময় তো এই ছিল ইন্টারনাল সারফেস সম্পর্কে তো এখন সারফেস সম্পর্কে জানা শেষ এখন আমরা প্যারাটেল বোন্সের বর্ডার সম্পর্কে জানবো বর্ডার চারটা আছে এটি হলো অ্যান্টেরিয় বর্ডার বা ফ্রন্টাল বর্ডার এই ফ্রন্টাল বর্ডারটি ফ্রন্টাল বোন্সের প্যারাটেল বর্ডারের সঙ্গে আর্টিকুলেট করবে দুই সাইডের দুইটা প্যারাটেল বোন্স ফ্রন্টাল দুই সাইডের দুইটা প্যারাটেল বোন্সের অ্যান্টেরিয়র বর্ডার বা ফ্রন্টাল বর্ডারটি ফ্রন্টাল বোন্সের প্যারাটেল বর্ডার সাথে আর্টিকুলেট করে ফর্ম করবে ফুল অব দ্য কর্নাল সুইচার তো এই কর্নাল সুইচার সম্পর্কেও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া লিঙ্কের ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে তো এখন আমরা আসবো পস্ট্রিয়ার বর্ডার বা অক্সিপিটাল বর্ডার সম্পর্কে এই পস্ট্রিয়ার বর্ডার বা অক্সিপিটাল বর্ডারটি অক্সিপিটাল বোন্সের প্যারাইটাল বর্ডারের সঙ্গে আর্টিকুলেট করে ফর্ম করবে হাফ অফ দ্য ল্যামডার সুইচার দুই সাইডে দুইটা প্যারাইটাল বোন্স আর্টিকুলেট করে ফর্ম করবে ফুল অফ দ্য ল্যামডার সুইচার ল্যামডার সুইচার সম্পর্কে ডেসক্রিপশন বোন্সের লিঙ্কে দেওয়া ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে এখন আমরা প্যারাইটাল বোন্সের ইনফিরিয়র বর্ডারটি দেখবো ইনফিরিয়র বর্ডারের আরেকটি নাম হলো স্কোয়ামোসাল বর্ডার এই ইনফিরিয়র বর্ডারটি তিনটি পার্টে ভাগ করা হয়েছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট হুইচ আর্টিকুলেটস উইথ দ্য গ্রেটার উইংস অফ দ্য স্প্যানার বোন্স মিডিল পার্ট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য স্কোয়ামোসাল পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন্স অ্যান্ড পস্টিয়র পার্ট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য মাস্টার্ড পার্ট অফ টেম্পোরাল বোন্স তো এই ছিল ইনফিরিয়র বর্ডার সম্পর্কে এখন আসি সুপিরিয়র বর্ডারে সুপিরিয়র বর্ডারের আরেকটি নাম হলো সেজাইটাল বর্ডার এই সুপিরিয়র বর্ডারটি অপর পাশে প্যারাইটাল বোন্সের সুপিরিয়র বর্ডারের সঙ্গে আর্টিকুলেট করে ফর্ম করবে সেজাইটাল সুচার তো গেল আমাদের সুপিরিয়র বর্ডার এখন প্যারাইটাল বোন্সের সর্বশেষ যে অংশটি সেটি হলো অ্যাঙ্গেল সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করব তো এই অ্যাঙ্গেলটি যেটি অ্যান্টেরিয়ল এবং সুপিরিয়রলি আছে সেটিকে বলা হয় অ্যান্টেরিয়ার সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেল বা ফ্রন্টাল অ্যাঙ্গেল এই এন্ট্রিয়ার সুপিরিয়র অ্যাঙ্গেলটি করেসপন্ড করবে ব্র্যাগমার সাথে তো হোয়াট ইজ ব্র্যাগমা ব্র্যাগমা হলো ইট ইজ দ্য মিটিং পয়েন্ট অফ টু প্যারাইটাল বোন্স অ্যান্ড ফ্রন্টাল বোন্স তো ব্র্যাগমা সম্পর্কে বিস্তারিত ডেসক্রিপশন বক্স এর লিঙ্কে দেওয়া ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে তো নেক্সট যে অ্যাঙ্গেলটি সেটি হলো এন্টেরিয়ার ইনফিরিয়র অ
जेट साथे स्टेट होलो टेरियन टेरियन की इट इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ फोर बोन्स फ्रंटल बोन्स पेराइटल बोन्स और ग्रेटर विंग्स ऑफ द स्पेनोइड एंड स्क्वामसल पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन्स ये चार्टी बोन्स से मीटिंग पॉइंट के बोल है टेरियन और यहाँ ना शेम रा पोस्टर सुपीरियर एंगल ये पोस्टर सुपीरियर एंगल टी corresponds to the lambda. So what is lambda? Lambda it is the meeting point of two parietal bones and the occipital bones. And it is the posterior inferior angle. The posterior inferior angle uh, corresponds to the asterion. So what is asterion? It is the meeting point of three bones, parietal bone, occipital bone, temporal bone. Uh, so temporal bone is the mastered part. So asterion it is the meeting point of parietal bone, occipital bone and mastered part of the temporal bone. बोन्स तो यही चिलो एंगल शंपर के अरेखा ने जे जे ब्रेगमा टेरियन स्टेरियन लैम्डा तार पर जे बोले चिलो हम जे इंटरनल सरफेसर ऐरा कौन है ग्रानुलेशंस सूचर इगुला शंपर के जे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जे लिंक दी दी ची वो लिंक के क्लिक करे वीडियो ते जब उत्तीर्ण देखे देखे निवन ताहोले बिशुडी আমরা বলতে তাহলে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে শুধু ক্লিয়ার না পরীক্ষায় ভালো মার্কস করে করা যাবে ইনশাআল্লাহ তো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ